ഹായ് ഗായ്സ് മൈ നെയിം ഇസ് ജിതിൻ ജോൺ വെൽക്കം ടു സി ബാ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ ചൂട് കാലത്ത് സ്പാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും തണുപ്പ് കാലത്ത് സ്പാൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്നൊന്നും ഉറക്കം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നാം സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടാം ഉഷ്ണിക്കണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പ് കാലത്താണ് ഈ ഭയങ്കര തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇത് ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ അത് റിമോട്ട് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററാണ് ഇത് ഒരു സ്മാർട്ട് റെഗുലേറ്ററാണത് അതായത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടേ അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടാലോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരാണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ അത് വൈദ്യുതിയായിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഐസൊലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കൊണ്ട് ഡബിൾ ഷോർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇ എൽ സി ബിയും കൂടി ഓഫ് ചെയ്യാണ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി പേടിക്കാനില്ല നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി പേടിക്കാനില്ല നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള പഴയ റെഗുലേറ്റർ ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഗുലേറ്റർ പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ പഴയ അതായത് ഒരുപാട് പഴയതല്ല ഒരു മിഡിലായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് റെഗുലേറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതൊക്കെ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ മൊഡ്യൂൾ ടൈപ്പ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ ഈ സ്വിച്ച് ബോർഡ് നമുക്ക് അഴിക്കണം അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ഈ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ മോശമാണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് തിക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റ് അഴിഞ്ഞു പോരും ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കം നിന്നാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോരും കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുക്കാം എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റായുള്ള സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇത് സർക്യൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റായിട്ട് വയറുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ അഴിച്ചെടുത്തു ഇതിനെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്തു കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഇൻസൈഡ് വയറിങ് കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ റെഗുലേറ്റർ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് വയറിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫേസ് ഒരു സൈഡ് കയറി പോയേക്കുന്നു അത് അടു അടുത്ത സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട് നേരെ ഫാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ന്യൂട്രൽ അവിടെ കോമൺ ആണ് അതൊന്നും നമ്മൾ ബോധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഫാനിലേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പിടിപ്പിക്കണം ഈ സംഗതി പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നെട്ട് ബോൾട്ട് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോളർ കണ്ടില്ലേ സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വയർ ലീഡാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ റെഡ് വരുന്നത് ഫേസ് ഇൻപുട്ടാണ് ബ്ലൂ വരുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് യെല്ലോ വരുന്നത് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്
ലോഡിൽ പോകുന്ന വയറ് ഈ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ ലോഡിൽ ഫാനിൻ്റെ വയറിൽ ഫാനിൻ്റെ ലോഡിലേക്ക് പോകുന്ന വയറ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനത് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഞാനത് മൊത്തം നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്രലും ഫേസും കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്ലഗും സോക്കറ്റുകളൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇവിടേക്ക് പോയിരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു സോക്കറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റിന് ന്യൂട്രൽ വന്നിരുന്ന ഇതാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഫേ ന്യൂട്രൽ എല്ലാ ലൂപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കുറേ ബ്ലാക്ക് വയറുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരും ന്യൂട്രൽ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എടുക്കാറ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊരു സോക്കറ്റിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ന്യൂട്രൽ വരാം റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കണ്ട്രോളറിൻ്റെ ബ്ലൂ ലൈൻ അതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് അൺസ്ക്രൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ടു വേ സ്വിച്ചിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വേ സ്വിച്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട്രോളറിലേക്ക് വന്നിരുന്ന അതായത് റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ആ ലൈൻ അത് തന്നെ സെയിം നമ്മളിവിടെ വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് കണ്ട്രോളറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ടൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് നമ്മളെ നെറ്റ് പോട്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ചെറിയ നെറ്റ് വോട്ടാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണത് ഇനി നമുക്കിത് പഴയ പടി ഒന്ന് ചെയ് വെച്ച് നോക്കാം പഴയ പടി നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വയറുകളൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ സംഗതിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഫുൾ ഫിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ഐസൊലേറ്റർ ഒക്കെ ഓണാക്കി മെയിൻ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പവർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന കാണുന്നില്ലേ ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാണ് അതെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ ഒമ്പത് മോഡ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് അതായത് നയൻ സ്പീഡാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത് അപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്പീഡ് മോഡിലേക്ക് ടു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സ്പീഡ് നമ്മുടെ ഫാൻ മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇനി ഒരു മോഡും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഫുൾ മോഡാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് മോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫുൾ മോഡ് അടക്കം പത്ത് മോഡ് ഉണ്ട് നയൻ സ്പീഡാണ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റിമോട്ടിൽ ബാറ്ററി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് റിമോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം റിമോട്ടിലൊന്ന് പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാണ് ഓഫ് ആവുമെന്ന് അറിയാൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാണ് വീണ്ടും ഓണായി ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാണ് ഇതിൽ ഫാൻ ലൈറ്റ് ടൈം മറന്ന് വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്വിച്ചുകൾ ഡമ്മിയാണ് കാരണം അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് അധികം വിലയില്ലാത്തതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ഫാനോ രണ്ട് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫാൻ്റെ എടുത്തേക്കുന്നത്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സംഗതി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉറക്കം കളയാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് വേഗം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിലർ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഉറക്കം അതോടുകൂടി പോകും എൻ്റെ ഉറക്കം ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഗതി ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ സംഗതി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് സെറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പത്ത് ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിടിലം കണ്ടനായിട്ട് വ